जनरिंग शरदं देविं राम कृष्णं जगत गुरु पाद पद्य तय श्रेत्वा प्रणोमामि मोहन मोहन आज ये ए विशेष दिन है शामिल जी उइति आशिक जन्म भिड़ाते आमंत्रण पे अभी उत्तम तो निजे की धन्नो वाले कुर्ची अबार कितो गोदा ए शामों पे प्रदर्शन है प्रति एवं ये उन्नतन रामो कृष्ण मिशन एवं एक ही शंगे केंद्रीय शर्करे शास्त्री दत्तोले उद्योग के अभी शादुवाद जाने विशेष करे जिनी राम कृष्णो मिशन स्वामी देवकरंदस एंसेस्टर हाउस एंड कल्चरल सेंटर कोलकाता शंपदक ताकि अपन प्रणाम जाने आवश्यक दुर्वासे आर महाराजेश्वर में पता हुई चीजों वह जिन्हें हम के को भालो है दूसरी चीजें कौन टा बोलने भालो है कि है बोलने भालो बात अभी ताकि अपन किसको तो जाना चाहिए तीनों चल शामी अमित महाराज ऐसा रहा समस्त भक्तों बिंदु ब्रह्मचर्य बिंदु शान्तशी बिंदु उपस्थित सूत्र बंदोली अन्यन्य दर्शन एवं शुद्धि मानुष्य शवर सामने ये एक टी विषय जन्नो अमर आस्थे पर टा उत्तम तारुंग है एवं आमी आराधने नाम उल्लेख ना करले को अपना गोद होगे जहाँ मार्ग में आमी ये मिशने रावण कृष्ण मिशन आस्थे पर दिच्छी अमर भात्री पोतीन नरंदुपुर कॉलेज अध्यापक सी राजेश जहाँ उद्धव दी अमर प्रवेश एवं शेही अमर शॉप की छुट्टी करे चे एवं तार उत्साह हो उन्हें प्रोडक्ट अभी मुक्त हो अभी ताको अमर भालवाशा व्यक्ति देखो तो जाने शब्द के अमर और तुझे शुरू चे जानिए आमे अब वक्त बोल शुरू कर ची आज के विषय भारतीयों शादियों के संग्राम इधर जीवन शामिल प्रभाव अभी आवाज़ बोल ची भारतीयों शादियों के संग्राम इधर जीवन शामिल प्रभाव इधर सुनी आप लोग बुझने में चें ये विषय का विराट आकार है एक व्यक्ति आमार मोतो एक जो नवंबर मानसिक वक्त का संभव ना बच्चों पर बच्चों तेरे वो गवर्नर फॉल विभिन्न ऐतिहासिक के प्रोजेस्टा एवं दूसरे बच्चों ने भी शामिल हुए जी आंदोलन कोई मानुष आज ये शादियों तक लाभ करें चल ताजे समय की चित्रा ही तो पड़ा आमार पक्के संभव ना है ताचा समय और शिमित हो अमे चेष्टा करो जिसे मुस्तो विशेष नाम गुलो आमरा समय जानी एवं जाना आमादेशने पुरीची तो विभिन्न विषय आमादे कथा है तादेश समय आलोचना है तादु जन्मदिन बा अन्नु अन्ननु जापन है तादेश नाम गुलो तुले नियेशे तादेश जीवने तादेश राजनीति कर्मो कांडे उन दर्शने की भावे शामिजी प्रभाव विस्तार करे चिलन तार अंतरों को रूप टा आमे तुले धरत चेष्टा करो विषय टा खुबी कोठी तो वो जाते शामिली बदोगम वो है शेरे अवर कोई कांति प्रचेष्टा आये प्रथम उच्चारण कोडी महात्मा गांधी जिन आवश्यक और समय युक्त भारते शादुदर शंकर में एक उज्जवल मनीषी जिन्हें अविश्वरणीय जात चिंता कर्मो दर्शन कार्यबली देशे विदेशे आजो समाज जीतो जिन्हें अविंशा शौर्यदर अशुभजोक चेतना विकास वो आध्यात्मिक कदर विकास उपर भित्ति कोडे ता समस्त चिंता के प्रतिफलन कोडे चिले अभी शेषे शब्द लगे जोड़ दी ची आध्यात्मिक कदर भित्ति उधर विकास एवं चेतना विकास एवं शिला शिला ता दिलो विश्वास एक बाइले ना दी गांधी जी किंतु कुल काज करेंगे जेकर निदोएस छोंबंदो नहीं आप उस शायद हो जाएं पोचूं बोई पड़े चें पंडित मानुष विशेष कोण अपने सामने चुला शे मौत भाग बहुत गीता ये ना बार बार उन्हीं उल्लेख करे चें पढ़ने के लिए शेष बोलूँ आप अमादे सदो नेताजी शुभाश सदो वशुलो ताई शुंगे गीता इच्छा ना लियो टॉल्स्टॉय वारेन पीस जॉन रास्किने अल्टू � ये ज्योति जी उत्सव नहीं बोलने का है ना, 
তিনি নিজে স্বীকার করেছেন যে তার জীবন দর্শনে স্বামী স্বামী স্বামীজির প্রভাব অনস্বীকার্য এবং তার নিজের মুখে হচ্ছে যে জাতীয় জাগরণে যাকে আমরা ন্যাশনাল অ্যাওকেনিং বলি জাতীয় জাগরণে স্বামীজির প্রভাব অপরিসীম এই বিশাল স্বীকারোক্তি গান্ধীজির মুখ দিয়ে বেরিয়েছেন এবং উনি বলেছেন ওনার ওনার চিন্তনে ওনার মননে ওনার কার্য বিকাশ এবং ধারণায় স্বামীজির বিভিন্ন লেখা দর্শন তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে এবং উনি সমস্ত কিছু উৎসাহ পান স্বামীজির লেখা থেকে আর একটা উৎসাহ দিতে তার থেকে ওনার উৎসাহ বেন্দ্র কথা এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস আছে স্বরাজ এই স্বরাজ শব্দর যে গুরুত্ব এই স্বরাজ শব্দটির যে অঙ্গীকার এবং দাবি সেটাও ওনার স্বীকার্য যে উনি স্বামীজির কাছ থেকে উৎসাহিত হয়েছেন তার প্রধান কারণ দেশকে ভালোবাসা এই বিষয়টি মানতে চাইছি দেশকে ভালোবাসার বিষয়টি স্বামীজি যেভাবে ছড়িয়েছেন যেভাবে প্রচার করেছেন যেভাবে তাকে প্রচার করার জন্য সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেরিয়েছেন সেটা মহাত্মা গান্ধীজিকে অনুপ্রাণিত করেছেন প্রথম এবং শেষ কথা নিজের দেশের মুক্তি নিজের দেশের ব্যক্তি নিজের দেশের সম্মান এবং মানুষের মুক্তি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন স্বরাজ ঘোষণা হয় তখন এই স্বামীজির সম্পূর্ণ দেশপ্রেমের ভক্তি যেটা আমরা বার্নিং পেট্রোটিজম বলি যারা রাজনীতিবিদের মধ্যে আর আমি যদি স্বামীজিকে সমাজ সংস্কারক বলি এই দুটো রসায়ন কিন্তু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে বিবেকানন্দের চিন্তার সঙ্গে সহমত হয়ে সমগ্র দেশের শোষিত মানুষের মুক্তির স্বপ্ন গান্ধীজি দেখেছিলেন স্বামীজি বলেছিলেন যে কিছু সুবিধাভোগী মানুষ তারা দরিদ্র মানুষের উপর অত্যাচার করেন শোষণ করেন এই নিষ্পৃষণের বিষয়টি স্বামী তুলে ধরেছিলেন যারা পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী কিন্তু একইভাবে বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন এবং আমরা জানি যারা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের উনি কাছে টেনে নিয়েছিলেন এবং নাম দিয়েছিলেন হরিজন এই শব্দের ভাব যেখানে স্বামীজি মানুষকে নানান রূপ দিচ্ছেন ঠিক সেখানে একইভাবে কিন্তু গান্ধীজি এক শ্রেণী পিছিয়ে পড়া শোষিত মানুষের নাম দিয়েছিলেন হরিজন এই বেশ কিছু চিন্তায় আমরা যদি আমরা তুলনামূলক আলোচনা করি এই মিলগুলো খুঁজে পাই যে স্বামীজি সূদ্রের শাসন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সুশিক্ষা কর্মশিক্ষা বেকারত্ব দাস গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ ন্যায় রাজ্য এবং জনগণের হাতে চারিকা শক্তি এই সম্পূর্ণ ধারণাগুলো গান্ধীজির মধ্যে সংক্রামিত শুধু গান্ধীজি নয় এর পরবর্তীকালে পর্যন্ত যত রাজনৈতিক সংগ্রামী দেশকে ভালোবাসার সংগ্রাম করেছেন আগে পরে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই স্বামীজি স্বামী বিবেকানন্দের এই চিন্তা বিন্দু বিন্দুর আকারে প্রত্যেক ধর্মনীতে প্রবেশ করেছিলেন গ্রামীণ বিকাশ না ঘটলে গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ না ঘটলে কিন্তু ভারতবর্ষের বেকারত্ব দূর করা যাবে না তাদের বিরোধ শিল্পের পরিবর্তে কিন্তু গ্রামীণ শিল্পের কথা গান্ধীজিও পরবর্তীকালে বলেছেন যেটা স্বামী উচ্চারণ করেছেন সূদ্রের শাসন যেটা আমরা জানি যে মানুষের মুক্তি যে সূদ্রের শাসনও কিন্তু এবং জনগণের শাসন গান্ধীজি সহমত করেছেন শিক্ষা শুধু শিক্ষা নয় সুশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষা যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের কর্মসংস্থান হবে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে মানুষের চেতনা আসবে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য এবং চিন্তা গান্ধীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন শুধু তাই নয় সেই সঙ্গে জনগণই হচ্ছে আসল চারিকা শক্তি এবং ন্যায় রাজ্য স্থাপন দেখা যায় মহাত্মা গান্ধীও কিন্তু রামরাজ্যের কথা বলেছিলেন রামরাজ্যে যে গণতন্ত্র রামের মতো মহান মানুষের হাতে নিবদ্ধ ছিল সেখানে জনগণের শাসন কিন্তু সুশাসনের কথা বলেছেন যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ ন্যায় রাজ্যের কথা বলেছেন এরপর আসি আরজের বিপ্লবীর নাম শ্রী হেমচন্দ্র ঘোষ ঢাকা মুক্তি সংঘের প্রতিষ্ঠাতা এবং সক্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী যুবক প্রাণ শক্তিতে ভরপুর উনিশশো এক সালে যখন স্বামীজি ঢাকা সফরে গেলেন সেই সময় এই হেমচন্দ্র ঘোষ এবং তার সঙ্গে আরও অনেক দেশপ্রেমিক যুবকদের সঙ্গে নিয়ে ওনার স্বামীজির সাক্ষাতের জন্য হাজির হয়েছিলেন তার স্বামীজি অনেক কথা শুনেছেন লেখা করেছেন কিন্তু তাকে সামনে থেকে দেখার জন্য তাদের উৎসাহের কোনো ভাটা ছিল না এবং তাকে দেখবেন তার কথা শুনবেন 
তাই সেই সভা থেকে তার হাজির হলেন সেখানে তার শুনলেন স্বামীজির বক্তব্য সেখানে স্বামীজি বলছেন উপনিবেশের মানুষের দুঃখ কষ্টে কষ্টকে বাইরের লোক গ্রাহ্য মনে করে না তাই প্রথমেই চাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পৃথিবীর কোন শক্তি এই সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না আমি তোমাদের বলি সেই দিন আর বেশি দেরি নেই ইন্ডিয়া শুধু ফ্রি পলিটিক্যালি ফার্স্ট বিকজ নো বডি উইল রেসপেক্ট অর লিসন টু এ কলোনাইজ কান্ট্রি ইন্ডিয়া মাস্ট বি ফ্রি নো পাওয়ার অন আর্থ ক্যান রেজিস্ট দিস ফ্যাক্ট অ্যান্ড আই টেল ইউ দ্যাট মোমেন্ট ইজ নট ভেরি ফার এত বড় কথা দাঁড়িয়ে স্বামীজি বলছেন এবং তখন স্বামীজি শরীর কিন্তু প্রায় ভাঙার দিকে অসুস্থ হয়েছেন তার এই উদাত্ত কণ্ঠে শুনে এবং তার বিশ্বাস সেই বিশ্বাস হেমচন্দ্র ঘোষণ দলবলকে অনুপ্রাণিত করেছিল উনি হেমচন্দ্র অবাক হয়েছিলেন যে একজন গৌরিক সন্ন্যাসী কিভাবে ধীরে প্রত্যয় নিয়ে বলছেন সেদিন আর বেশি দেরি নেই উপনিবেশ বা কাটাতেই হবে কেননা স্বাধীনতা ছাড়া মানুষের কথা দুঃখের কথা কেউ শোনে না পৃথিবী চুপ করে থাকে এবং তাতে তারা অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তখন তারা স্বামীজির কথা শুনে হেমচন্দ্র ঘোষ এবং তার বন্ধুরা দিক নির্দেশ পেলেন স্বামীজির কাছ থেকে সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাস আস্থা এবং গভীরতা তাদের আরো বেশি বেড়ে গেল তাদের বিশ্বাস অনেক বেশি শক্তি রূপান্তর হয়ে গেল যে ভারত মাতার শৃঙ্খল বচন তারাও তার কথা কথা মতো দেশপ্রেমে আরো বেশি আন্দোলিত হলেন হেমচন্দ্র ঘোষ স্বামীজির কাছ থেকে যা শিখেছিলেন তা তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছিলেন এক নম্বর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দু নম্বর চরিত্র গঠন তিন নম্বর সাহসিকতা চার নম্বর শোষিত ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি এবং পাঁচ নম্বর শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামে ব্রতী হওয়া এই পাঁচটা বিষয় হেমচন্দ্র স্বীকার করেছেন যা আমরা যারা দেশের জন্য ঝাঁপিয়েছিলাম তারা স্বামীজির কথায় আমরা উজ্জীবিত হয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং আমরা সার সঙ্গে বুঝেছিলাম স্বামীজি আমাদেরকে অলরেডি উৎসাহিত করেছেন কিভাবে দেশকে ভালোবাসতে হয় কিভাবে সংগঠন তৈরি করতে হয় এবং তার যে সবচেয়ে প্রয়োজন চরিত্র গঠন ও সাহসিকতা এই চরিত্র গঠন আমরা গান্ধীজির কাছে পেয়েছি এই চরিত্র গঠন স্বামীজি বলেছেন এই চরিত্র গঠন হেমচন্দ্র ঘোষ পরিষ্কারভাবে চরিত্র গঠন ছাড়া কখনো জাতীয় সংগ্রামে ব্রতী হওয়া যায় না কোনো ভালো কাজ করা যায় না সুতরাং হেমচন্দ্র ঘোষের ঘোষের মতে স্বামীজি শুধুমাত্র একজন শ্রদ্ধার পাত্রই নন উনি ঠিক যেন এক বড় দাদার মতো এই অসাধারণ কথা কিন্তু কারোকে শুনিনি অনুমানের বিক্রয় মানুষ বলছেন যে যৌথ পরিবারে যিনি বড় দাদা সব কিছু স্যাক্রিফাইস করে ত্যাগ করে শুধু সবার জন্য জীবন নিয়ে তাকে কাজ করে এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাকি সংসার এগিয়ে চলে এও ঠিক তাই উনি তো শ্রদ্ধার পাত্র বটেই কিন্তু ওনাকে স্পর্শ করা যায় ওনার চিন্তা কাছে গ্রহণ করা যায় উনি যেন পরিবারের ঠিক বড় দাদা ঠিক একইভাবে ঋষি অরবিন্দ বিপ্লবী পরবর্তীকালে ধর্মীয় গুরু তার পুরোপুরি তিনি খুঁজে বেরিয়েছেন আধ্যাত্মিক সচেতনতা কিভাবে একটা স্পিরিচুয়াল আপলিফমেন্ট করা যায় স্পিরিচুয়াল অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা যায় যে কারণে স্বামীজির লেখনির মাধ্যমে বিপ্লবী অরবিন্দের আধ্যাত্মিক বিবর্তন ঘটে এবং সেই আধ্যাত্মিক বিবর্তন ঘটার পরে উনি জেলে থেকেই নিজেকে চেঞ্জ পরিবর্তন করেন এবং পরে যিনি বেরিয়ে আসেন স্বামী ঋষি অরবিন্দ হিসাবে এবং সেখানেও তার পুরো যোগ যোগাভ্যাস এই শিক্ষাটাও কিন্তু উনি স্বামীজি শিক্ষা থেকে পেয়েছেন মনোনিবেশ করা কনসেনট্রেট করা মনোনিবেশের মাধ্যমে পরবর্তী চিন্তায় উত্তরণ হওয়া আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এত সংক্ষেপে স্বামীজির কথা বিশাল ব্যক্তিতে ছড়িয়ে যা আদর দিয়ে সমাদৃত উনি দর্থহীন কথা বলেছিলেন যে ভারতবর্ষকে জানতে হলে স্বামী বিবেকানন্দের লেখাগুলো পড়তে হবে এই একটা বাক্যে স্বামীজির প্রভাব কি অপরিসে সর্বক্ষেত্রে দেশপ্রেম কবিতা সাহিত্য দর্শন জীবন সর্বস্তরে তার স্পর্শ মানুষ অনুপ্রাণিত করেছে বাল গঙ্গাধর তিলক তার মতে স্বামীজি প্রকৃত হিন্দু ধর্মকে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত করেছেন প্রকৃত হিন্দু ধর্মকে যে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে বিশ্বের মানুষ আমাদেরকে পিছিয়ে পড়া বলে মনে করত 
সেখানে উনি প্রচার করে দিয়েছেন যে আমাদের ব্যক্তি আমাদের আধ্যাত্মিকতা আমাদের স্বার্থ ত্যাগ আমাদের সহনশীলতা আমাদের অহিংসা এই সব কি তার মধ্যে প্রকাশ করে বিপিন চন্দ্র পালের মতে স্বামীজির বক্তব্যে আধুনিক মনুষ্যত্বের বিষয় প্রসারিত হয়েছে আধুনিক মনুষ্যত্বের বিষয় বিপিন চন্দ্র পাল যে মডার্ন হিউম্যানিটি তারা ট্রেডিশনাল নয় তাহলে কতটা আধুনিক থাকলে সেই মনুষ্যত্বের কথা কিন্তু বিপিন চন্দ্র পাল স্বীকার করেছেন স্বামীজির পরামর্শ মতো জামসের জি টাকা ভারত গঠনের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার খুলেছেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স তার একটা আলোচনাতে স্বামীজি বলেছিলেন দেশ গঠনের জন্য বিজ্ঞানের গবেষণার প্রয়োজন তিনি শিরোধার্য করে আজও সারা ভারতবর্ষে তার এই বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা টাকার সর্বজন স্বীকৃত প্রচুর ভারত ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করে এবং ভারতবর্ষকে তার এগিয়ে নিয়ে যায় জওয়াহরলাল নেহরুর মতে স্বামীজি তার হৃদয়ের সত্তাদি যা দেখেছেন তাকেই রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্ম ওনার দর্শন ও কর্মের দ্বারা প্রভাবিত আধুনিক সমাজে অত্যন্ত আধুনিক মনস্ক জওয়াহরলাল নেহরু প্রথম প্রধানমন্ত্রী তিনি স্বীকার করছেন যে পরবর্তী প্রজন্ম ওনার দর্শন ও কর্মের দ্বারা প্রভাবিত যে আমরা আজও বিশ্বাস করি যে তার চিন্তাই আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে সেই সঙ্গে জওয়াহরলাল নেহরু বক্তব্য করছেন হি ওয়াজ পুটিং হিজ হার্ট অ্যান্ড সোল ইন্টু দ্য ওয়ার্স হি আটার্ড হিজ জেনারেশন ওয়াজ ওয়াইডলি ইনফ্লুয়েন্সড বাই বিবেকানন্দ সি রাজাচারি বলেছিলেন সোয়ামীজি সেট হিন্দুইজম অ্যান্ড ইন্ডিয়া উই ও আমরা ঋণ এভরিথিং টু সোয়ামীজি আমরা সবাই স্বামীজির কাছে ঋণ কেন উনি আমাদের ভারতবর্ষকে এবং হিন্দু ধর্মকে উনি সুরক্ষা করেছেন এবং বাঁচিয়েছেন আচার্য বিনয় হবে উনি বিস্ময়ে হয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন উনি বলেছেন মানুষকে নরনারায়ণ সম্মানে পরিচিত করার প্রথম দর্শন স্বামীজি শিখিয়েছেন মানুষকে এই দিন উত্তরণ করা মানুষকে ঈশ্বরের স্থানে নিয়ে যাওয়া মানুষকে সেবা করা এই যে মনুষ্যত্ব এই যে মানবতা এই যে বিকাশ বিরল হবে তিনি স্বীকার করেছেন যে স্বামীজি আমাদের শিখিয়েছেন কে মানুষকে নারায়ণ রূপে চিহ্নিত করা যায় রাধাকৃষ্ণান অতপুর দার্শনিক তিনি বলেছেন দুঃসময় স্বামীজি জনগণকে আধ্যাত্মিক সম্পদের উপর নির্ভর করে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন প্রতিটি মানুষের সমস্যা আসবে ভারতবর্ষ পরাধীন লড়াই করতে হচ্ছে আমরা দুর্বল অনাহার অশিক্ষা কুশিক্ষা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ যখন ভেঙে পড়তে যাচ্ছে তখন সেগুলি বার হয়েছেন স্পিরিচুয়াল রিসোর্সেস এই বাজবার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক সম্পদ আমার যদি আধ্যাত্মিক সম্পদ খুব প্রবল হয় আমাদের বিশ্বাস আমার সত্য নিয়ে আসতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের সমস্যা উত্তরণ করতে পারব এবং সেইটা স্বীকার করেছেন রাধাকৃষ্ণান এবং এই আধ্যাত্মিক সম্পদের মাধ্যমে পুরো উত্তরণ এবং মানুষের বিশ্বাস সিলিক্ষিত হয়েছে আমরা আলোচনার শেষ স্তর চলে এসেছি যার নাম না করে আলোচনা শেষ করা যান না যায় না সর্বজন শ্রদ্ধেও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আমাদের গর্ব আমাদের আনন্দ আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা আমাদের দেশপ্রেম আমাদের আধুনিকতার বিস্ফোরণ শিক্ষার জনজাগরণ মানুষের মধ্যে শক্তি সঞ্চার আজাদহীন ফৌজ তৈরি করা শক্তির সঙ্গে শক্তি নিয়ে লড়াই করা ভারতের মাটির থেকে চলে গিয়ে অন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে বিদেশে দাঁড়িয়ে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সংগ্রাম তৈরি করা মানুষকে অনুপ্রাণিত করা এই সব দিক থেকেই তিনি এক অনন্য তিনি এক ইতিহাস তিনি আমাদের সবার বিশ্বাস আমাদের ভালোবাসার মানুষ তিনি প্রধান তিনটি স্লোগান দিয়েছিলেন এক নম্বর দিল্লি চল দু নম্বর জয় হেদ তিন নম্বর আমাকে তোমরা রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব এই জয় হিন্দ দিল্লি চলো 
তোমরা আমায় রক্ত দাও আমি তোমাদের সাজা দেব এই তিনটে প্রতিজ্ঞা তিনি করেছিলেন এবং আমাদের সমর্থন চেয়েছিলেন বিরাট বড় ঘরের মানুষ অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত মানুষ তার জন্ম তার বেড়ে ওঠা আভিজাতের মধ্যে সেখান থেকে সব কিছু ত্যাগ করে শুধু দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সংগ্রামে এর শুধু সংগ্রাম নয় তিনি জীবনকে নিয়ে ছিনিমিলি খেলেছেন কিভাবে ভারতে মুক্তি করা যায় কিভাবে জনতাদারি সম্ভব এই ব্রিটিশ সরকারকে সরিয়ে দেওয়া যায় এই কলোনিয়ালিজম দূর করে দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করা যায় মানুষের মুক্তি চিন্তা করা যায় এই সবার পেছনে উনি দক্ষিণ ভাষা স্বীকার করেছেন যে স্বামীজি হলেন আমার স্পিরিচুয়াল গুরু স্বামী বিবেকানন্দ হলেন আমার আধ্যাত্মিক গুরু এই জায়গায় উনি বলেছেন স্বামীজি হচ্ছেন দ্য মেকার অফ মডার্ন ইন্ডিয়া অনেক পরে এই টার্মটা নিয়ে দু হাজার চোদ্দ সালে একটি বই লেখা হয়েছে উমেশ বাবুটা লিখেছেন কিন্তু দ্য মেকার অফ মডার্ন ইন্ডিয়া এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে কিন্তু নেতাজি জোর দিয়েছেন স্বামীজিকে যিনি আধুনিক ভারত গঠনের প্রধান উপকার এবং যাকে সামনে রেখে যার দীক্ষা যার আদর্শ এবং দর্শন নেতাজিকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছিল রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে উনি সেই শিকারে ডক্টিন কণ্ঠে বারবার স্বীকার করেছেন যে আমি আমার স্পিরিচুয়াল গুরুকে মাথায় রেখেই আমি সব কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ি তার দর্শন তার চিন্তার দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত তিনি বিশেষ দিকগুলো ঝুঁকেছিলেন দারিদ্র থেকে মুক্তি চিন্তা স্বাধীনতা শ্রেণী বৈষম্য থাকবে না লিঙ্গ বৈষম্য থাকবে না প্রত্যেক মানুষের সর্বস্তরে স্বাধীনতা লাভ করবে এই যে ওনার অঙ্গীকার সেটা সরাসরি ভাবে স্বামীজির কাছ থেকে উনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন স্বামীজি এই কথাই বলেছেন যে ভারতের প্রতিটি মানুষে সর্বস্তরে স্বাধীনতা চায় শুধু কিন্তু খাবার স্বাধীনতা নয় তাছাড়াও যে সামাজিক স্বাধীনতা আমার চিন্তা স্বাধীনতা দারিদ্র থেকে মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীনতা আমার শ্রেণী বৈষম্য থাকবে না এই ভেদাভেদ নয় নারী পুরুষের ভেদাভেদ নয় যদি নারী পুরুষের সম্মান নারীদের সম্মান সমানভাবে না থাকে স্বামী স্বীকার করে যে সেই সমাজে কখনো জাতীয় মুক্তি আসতে পারে না এই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেতাজি তার সমস্ত কর্মকাণ্ড এই স্বামী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাজটা করেছিলেন এবং শুধু তাই নয় সাম্য ও সামাজিক ন্যায়ের পূজারী ছিলেন এই সাম্য কথাটা মুখে বলে যতটা সহজ এবং ন্যায় যেটা আমরা সোশ্যাল জাস্টিস বলি মানে ঠিক কাজের জন্য ঠিক বিচার বিশেষ সুবিধা রোগী শ্রেণী থাকবে না এবং সেখানে ন্যায় থাকবে সেখানে সাম্য থাকবে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে বেড়ে ওঠার বড়ে ওঠার সমান সুযোগ থাকবে সেই প্রাধান্য উপর নেতি জোর দিয়েছেন যেটা উনি স্বামীজির ভাবধায় অনুপ্রাণিত ছিলেন খুব সংক্ষেপে স্বামীজির উপর নেতিজির প্রভাবকে আমি কিছু কিছু নিম্ন নিম্ন পয়েন্ট আপনাদের আলোচনা করতে পারি সংক্ষেপে বলছি এক নম্বর স্পিরিট অফ পেট্রিয়টিজম অ্যান্ড পলিটিক্যাল নিউট্রালিটি স্পিরিট অফ পেট্রিয়টিজম অ্যান্ড পলিটিক্যাল নিউট্রালিটি অর্থাৎ দেশপ্রেমের কর্মশক্তি ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা দেশপ্রেমের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে শক্তি উৎসাহ উদ্দীপনা স্বার্থ ত্যাগ এই চূড়ান্ত কর্মশক্তি এবং রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা যখন তুমি দেশের মুক্তি চাইছ সমগ্র মানুষের শুধু কোনো গোষ্ঠীর নয় কোন বিশেষ শ্রেণীর নয় সমাজের সর্বস্তরে এই প্রথম পয়েন্টটি হচ্ছে নেতাজি অনুপ্রাণিত আমরা বলতে পারি সংখ্যা বলে তার চিন্তার মধ্যে স্বামী তার অনুপ্রাণিত দু নম্বর সেন্স অফ কনফিডেন্স অ্যান্ড এডুকেশনাল রিফর্মস তার বিশ্বাস আমি যে কাজটা করবো তার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং 
শিক্ষা সংস্কার কারণ যে শিক্ষা ব্রিটিশ শিক্ষায় চলছিল তাতে কিন্তু আমরা সুশিক্ষিত হচ্ছিলাম না জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন সেই জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনের জন্য টোটাল যে ব্যাপারটা শিক্ষা তা সংস্কার এবং সেখানে সার্ভিস টু হিউম্যানিটি এ সার্ভিস টু গড যখন তুমি মানুষের মূর্ষুত্বের জন্য সেবা করছো তাহলে তুমি ঈশ্বরের সেবা করছো তাহলে এই ঈশ্বরের সেবা মানুষের সেবার মতো নিয়ে আসছে আবার সেই বিনয় হবে স্বীকার করেছে নয়ন সেবা নেতৃত্ব অনুপ্রাণিত সার্ভিস টু পেপল সার্ভিস টু হিউম্যানিটি এবং সেখানে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস তোমার চলে আসছে পরের পয়েন্ট হচ্ছে সলভিং হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস এই মডার্ন সোসাইটি যে কোনো সমস্যাগুলো আধুনিক সমাজের সমাজের পদ হচ্ছে মানবতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মানবতার বাইরে নয় কোন হিংসা নয় কোন প্রতিহিংসা নয় সহযোদ্ধা সহমর্মিতা ও বিশ্বাস এরপরে ফিলোজফিক্যাল আইডিয়াস অ্যাবাউট রিকনস্ট্রাকটিং দ্য নেশন জাতির পুনর্গঠনে দার্শনিক চিন্তা ভাবনা একটা রিকনস্ট্রাক্ট করা পুরোপুরি একটা পুরনো কাঠামো যেটা প্রায় আড়াইশো বছরের পরাধীন ভারতবর্ষ যেটা পুরোপুরি কলোনিয়াল সিস্টেমে চলেছে তার জন্য একটা নতুন প্ল্যানিং করতে হবে তার জন্য নেতাজি কিন্তু প্ল্যানিং কমিটি তৈরি করেছিলেন যখন উনি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হন উনি একটা প্ল্যানিং কমিটি তৈরি করেছিলেন এবং সেখানে কি করে ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে শিল্পায়ন করা যায় শিল্পের বৃদ্ধি করা যায় সেটাও কিন্তু নেতাজি উৎসাহ দিয়েছেন এবং প্ল্যানিং কমিটির কাছে রিপোর্ট দিয়েছিলেন পরবর্তী হচ্ছে proper distribution of national wealth jatiyo sampader samobonton je sobche boro samoshya jatiyo sampade sara manush shomik krishi mojud je shom diye tar upadan toiri kore tar guna arjon kore kichu manush holto ar baki ra tar pay na kintu je samobonton hoy prottek manush tar bachar jonno proyojon pay tare kintu dishar moddhe onaha daritto thake na ei samobonton e kore swami ji bolechen je ji probhabito hoyechen to taiwan foreign domination was a chief cause of poverty bideshi shashon holo bharoter daridre pradhan karon boideshik shashoner phole daridro begarotto oshikha dara manush bharotiyo manush nirjatito jar jonno mukti chay eshoni value based humanistic social condition where everyone would have the opportunity to develop mullobo sampurno mullobo sampurno ek samaj byabostha sthapon jekhane protiti manush tader shadhin jiban jabon korte parbe tader unnato korar jonno bibhinno path abolon korte parbe tar ei ki jabe তাদের লক্ষ্যের দিকে এবং সেই লক্ষ্যের দিকে এগোবার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম থাকবে নরনারী কোন পার্থক্য থাকবে না মানুষ প্রতিটি মানুষকে তার খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান ব্যবস্থা করতে হবে এবং সর্বস্তরে স্বাধীনতাকে দিতে হবে মানুষ সেই স্বাধীনতার উপর ভর করে নিজেদের চিন্তা ভাবনা কর্মযোগ্যে তারা এগিয়ে চলবে এবং একই সঙ্গে সমগ্র সমাজে ইকোনমিক আপলিফমেন্ট অর্থনৈতিক উত্তরণ হবে যেটা আমরা গান্ধীর তত্ত্ব পেয়েছি যে তুলে নিয়ে আস সর্বোদয় সবার উদয় চেতনার উদয় জ্ঞানের উদয় সবার বিকাশ মানুষের কর্ম কর্মের মাধ্যমে তার জীবন কাটাবে এখানে তাই আপলিফমেন্ট নিয়ে চেয়েছেন একইভাবে যেটা স্বামীর বক্তব্য প্রত্যেকের উন্নয়ন নিচুতলা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে আসা তাদের শিক্ষা দিয়ে উন্নতি করা এছাড়া মোরাল প্রোগ্রেস ইনস্টেড অফ ম্যাটেরিয়াল প্রোগ্রেস নৈতিক উন্নতি প্রয়োজন বস্তুগত বস্তুগত উন্নতি দিয়ে তুমি কতদিন বাঁচবে দরকার মোরালিটি এই মোরাল ডেভেলপমেন্ট নৈতিক উন্নতি নৈতিক বিকাশ নিজের কাছে নিজের 
বিশ্বাস ও আস্থা তৈরি করা এর উপর দাঁড়িয়ে কিন্তু পরবর্তী কাজগুলো করা সম্ভব হয় আর রিলিজিয়ন ইজ আ মেন ইন্সপায়ার অফ ন্যাশনালিজম জাতীয়তাবাদের জাগরণে এক প্রধান মাধ্যম হল ধর্ম মানুষকে ভালোবেসে মুক্তির কথা বলো ধর্ম আজকে স্বামীজি সমগ্র ভারতবর্ষের সাধুতা প্রিয় মানুষদেরকে উজ্জীবিত করেছিলেন প্রথম এবং শেষ কথায় ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা মায়ের শৃঙ্খল বচন দারিদ্র দূরীকরণ ভারতীয়দের মুক্তি এই বিষয়টাই কিন্তু যে কোনো জাতীয়তাবাদের প্রধান বিষয় নিজের দেশকে ভালোবাসা নিজের দেশকে আপনার মনে করা এবং সে রেগে নিয়ে যাওয়া সে আমি শেষ করি নেতিয়ে বলেছেন যে এই দুই গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ একই অবিভাজ্য ব্যক্তিত্বের দুটি রূপ এক অবিভাজ্য ব্যক্তিত্বের দুটি রূপ এবং তারাই সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট ছিলেন ভারতের নবজাগরণের কান্ডারি হিসাবে ভারতের যে নবজাগরণ স্বাধীনতা সংগ্রাম উত্তোলন সামাজিক অর্থনৈতিক শোষণ মুক্তি দাসত্ব মুক্তি অজ্ঞানতার মুক্তি শিক্ষার প্রসার কর্মের প্রসার এবং মাথা তুলে দাঁড়ানো সিদ্ধার সমান করা এবং লক্ষ্যে পৌঁছানো স্বামীজির নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত চলেছে তাকে শ্রদ্ধা দিয়ে আমরা শেষ করি যে ভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি তার তাদের উপর তার যে প্রভাব অনুপ্রেরণা এবং আশীর্বাদ বিশ্বাস পাথেয় করে আজও আমরা তার পথ অনুসরণ করে চলেছি নমস্কার ধন্যবাদ